தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய இசையமைப்பாளர்கள் இருந்தாலும் ஒரு சிலர் ரொம்பவே பிரபலமாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் அவங்களோட வித்தியாசமான இசையின் மூலமாக ரசிகர்கள் மத்தியில் ரொம்பவே பிரபலமாக இருப்பாங்க ஒரு சிலர் தமிழ் தெலுங்கு மாதிரியான அதர் லாங்குவேஜஸ்லேயும் போய் ஒரு மிகப்பெரிய கலக்கு கலக்கியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட இசையமைப்பாளர்களில் ஒருத்தர் தான் எஸ் எஸ் தமன் இவரோட வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட ஒரு சோகமான சம்பவத்தை பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் எஸ் தமன் ஆரம்பத்தில் தன்னோட கெரியரை ஆக்டராக தான் ஆரம்பித்தார் டேரக்டர் சங்கரோட டேரக்ஷனில் சித்தார்த் பரத் நடிப்பில் வெளியான பாய்ஸ் படத்தில் இவர் அஞ்சு பசங்களில் ஒருத்தராக நடிச்சிருந்தார் அந்த படம் மூலமாக இவருக்கு மிகப்பெரிய பேர் கிடச்சிது அதுக்கப்புறமா இவர் நடிக்க ஆரம்பிக்கல அதுக்கு பதிலாக மியூசிக் கம்போசிங்கில் இறங்கிட்டார் அப்படி ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் இவர் முதல் முதல்ல ஒரு தெலுங்கு படத்தில் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார் அதே வருஷம் தமிழ்லேயும் சிந்தனை செய்யுங்கிற படம் மூலமாக அவர் இசையமைப்பாளராக அறிமுகமானார் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து இவர் நிறைய படங்களுக்கு இசையமைப்பாளராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படி இவர் ஒர்க் பண்ணதில் இவருக்கு மிகப்பெரிய பிரேக் த்ரூ கொடுத்த படம் அப்படின்னு சொல்ல போனால் குஸ்தி படத்தை சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி மாஸ்கோவின் காவேரி ஈரம் மாதிரியான நிறைய படங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அவருக்கு குஸ்தி படம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ரீச்சை கொடுத்துருக்குன்னு சொல்லலாம் அதில் அவர் பண்ண அந்த கலாசலா பாடலானது ரொம்பவே பிரபலமாகி இவரை வேறு ஒரு லட்சத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் இவர் தமிழ் தெலுங்கு அப்படின்னு நிறைய லாங்குவேஜஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு அப்படியே கன்னடத்துலேயும் ஒரு சில படங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு இவருக்கு தமிழில் எந்த வாய்ப்புகளுமே பெருசாக அமையலை காரணம் ஒஸ்திக்கு அப்புறமா இவரோட கம்போசிங்கில் வந்த எந்த பாடலுமே பெருசாக பேசும்படியும் அமையாததுனால இவர் தெலுங்கு சினிமா பக்கம் போயிட்டார் அங்கே இவர் கம்போஸ் பண்ண பாடல்கள் எல்லாமே ரொம்பவே பிரபலமாகி இவரை வேறு ஒரு ரீச்சுக்கு கொண்டு போயிருக்குது அதனால் தொடர்ந்து இவர் தெலுங்கில் படப்படங்களில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அப்பப்போ தமிழில் ஒரு சில படங்களுக்கு மட்டும் இவர் வந்து மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கிறாரு இந்த நிலையில் ரீசெண்டாக ஒரு இன்டர்வியூவில் தன்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த சில சோகமான சம்பவங்களை பற்றி அவர் தெரிவிச்சிருக்கிறாரு சின்ன வயசுலேருந்து அவங்க அப்பாவோட அரவணைப்பில் வளர்ந்த இவருக்கு திடீர்னு அவங்க அப்பாவை இழக்க வேண்டிய சுச்சுவேஷன் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவங்க அப்பாவோட சேர்ந்து இவர் நிறைய இடங்களில் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கிறாரு அதாவது இவர் சன்னியாவில் வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க அப்பா ஏதாவது ரெக்கார்டிங் இருந்ததுன்னா தமனையும் கூட்டிகிட்டு போயிடுவாராமா இது அவர் ரெண்டாவது படிக்கும் போதுலேருந்து தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதே மாதிரி ஏதாவது பார்ட்டி நடந்திருந்தாலும் அந்த பார்ட்டிக்கு இவரை கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே இருக்கவங்கக்கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைப்பாராமா இவ்வளவு சந்தோஷமாக தன்னோட வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்தவருக்கு அவரோட பதினோராவது வயசில் தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஒன்று காத்துட்டு இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு தடவை ஃபேமிலியோட டெல்லிக்கு போயிட்டு வரும்போது ட்ரெயின்லேயே அவங்க அப்பாவுக்கு சின்னதாக ஹார்ட் அட்டாக் ஏற்பட்டுருக்குது ஆனால் அதை அவர் பெருசாக கேர் பண்ணிக்கல ஆனால் இறங்கின உடனேயே வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவருக்கு திடீர்னு ஹார்ட் அட்டாக் பிரச்சனையாக இருக்குது உடனே அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் அவர் இறந்து போயிட்டார் அவரோட இழப்பு இவங்கள ரொம்ப பெரிய சோகத்தில் ஆழ்த்திருச்சு அப்படின்னு அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த வயசுலேயே தன்னோட அம்மாவையும் தங்கச்சியும் எப்படி காப்பாற்ற போகிறோங்கிற ஒரு எண்ணம் அவருக்கு வந்திருக்குதாமா அவரையோட இறப்புக்கு அப்புறம் இவரை முழுசாக பார்த்துக்கிட்டது ட்ரம்ஸ் சிவமணி தானா ஏன்னா ட்ரம்ஸ் சிவமணி அவங்க அப்பாவோட சிஷியராக இருந்திருக்கிறாரு அதனால் அவரோட படிப்பில் இருந்து நிறைய விஷயத்துக்கு ட்ரம்ஸ் சிவமணி தான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு அதனால் அப்பத்துலேருந்து இப்போ வரைக்குமே ட்ரம்ஸ் சிவமணி தான் இவர் கூட எல்லா படங்கள்லேயும் முக்கியமான ஒர்க்காக இருந்திருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களோட சின்ன வயசில் இவர் நிறைய ரகலைகள் பண்ணியிருக்கிறாராமா அதாவது ஸ்கூல் படிக்கும் போது நிறைய படங்களுக்கு இவர் அங்கே இருக்க பெஞ்ச் மேலேயே தாளம் போட்டுட்ருப்பாராமா அப்போது இவருக்கு ஸ்கூல் சீனியராக இருந்தது யுவன் சங்கர் ராஜா கார்த்திக் ராஜா மற்றும் வெங்கட் பிரபு இவங்க மூணு பேரும் அந்த ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா இவங்க வேறு ஸ்கூலுக்கு மாறி போயிருக்கிறாங்கன்னு அவரே சொல்லியிருக்கிறாரு இருந்தாலும் அப்பத்துலேருந்து இவங்களோட நல்ல பழக்கம் இவருக்கு இருந்திருக்குதாமா சின்ன வயசுலேயே மியூசிக் மேலே நல்ல ஆர்வம் இருந்ததுனால கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர் மியூசிக் உள்ளே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு திரும்பவும் நிறைய நல்ல படங்கள் கிடச்சிதுன்னா தமிழ்லேயும் நான் வந்து ஒரு கலக்கு கலக்குவேன் அப்படின்னு தமன் சொல்லியிருக்கிறாரு அடுத்த வீடியோ பார்க்குறக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி எங்கள் சற்று முன் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்